Welkom bij Ritme Digitaal. Hierdie week is een van die ongelooflikste weke wat ons in die Christen gemeenskap saam vier. Dit is die Heilige Week. Voor die boodschap gaan ons vanavond met Johan die 1 Korintiërs 15 reis en dan direct daarna gaan ons saam met Stefan die nachtmaal doen. So, as jy nou nog gauw wil hardloop en gauw vir jou een stikkie brood kry of een glasie wijn of druivensap soos wat jy dit verkies, is dit nou die geleentheid om gauw gauw jou goeikies recht te kry om saam met ons die ritme familie nachtmaal te hou. Dit is voor ons ongelooflike voorraad om op hierdie manier saam met ons hele familie recht oor die hele wereld saam te kan nachtmal hou vanavond en te vier dat Jesus vir ons opgestaan het en dat hy leef en dat ons eeuwige lewe kan hee en ons is vry. Johan, ek gaan nie langer aan die gang bly nie. Ek gaan vir jou oorgee om vir ons vanavond die boodskap te kom gee. Wat een wat voorraad om saam met jou te kan keier by so'n by so geleentheid. En toe kom daar die vrijdag wat bekend staan vandag as Goeie Vrijdag. Wel, dit was een baie goeie vrijdag vir jou en vir my gewees, ja. Maar het was een verschrikkelijke vrede vrijdag vir Jesus self gewees. Daar waar hy aan een kruis stadig lei en vreed sterf met my zonde en jou zonde op hom. Dit is, dit is hartseer. Dit is een stuk gebrokenheid. Hierdie onskuldige wat sterf in jou en my plek, zodat so ik ek en jy lewe kan ontvang. En toe kom stil saterdag, dit is nou maar my woorde hoe ik dit, dit vir myself makkelijk maak om, om te onthou. Stil saterdag, ek dink is een dag wat daar net verslaandheid was in Jerusalem, Um, dink aan sy moeder, dink aan sy disciples, wat basis gevlug het van, van, van die kruisiging, want hulle is bang, dit, dit is hulle lot ook, maar, maar, maar Jesus is dood, hierdie, hierdie persoon wat hulle gedink het is die Messias, hy is, hy is dood, hy is gekruisig, hy is wreed, wreed, aangerand, en gespoeg, en gespot, en geslaan, en, en ja, hy, hy, hy is dood, en, en dis hierdie versla stil saterdag, min wetend, dit bou alles op, het bou op na die belangrijkste dag, opstanding zondag. En dis wat ons nou is. Dis die dag wat ons vandag vier. En dis ook om ek het noem, hy leef, hy het opgestaan. Mense, en dit is rechtig, ek, ek sit nou, as ek met jou hier oor praat, en as ek nou met jou hier oor gaan gesels uit die woord uit, um, dit is eindelijk, moet jy nie sit, as jy hier oor praat nie. Eindelijk moet jy, moet jy op een tafel dans en spring. Eindelijk moet jy, moet jy om en om um, jou huis hart loop of, of om die blok hart loop met banieren en, en, en dit aankondig. Hy leef, hy leef, hy het opgestaan. Want dit is wat maak dat ek en jy vandag kan leef. Dat ek en jy vandag oorvloedige lewe kan hee en as oorwinnaars kan leef. Dit is een groot gebeurtenis. Dit is een enorme gebeurtenis. Dit is die oorwinning oor die dood, toe Jesus uit die dood uit opstaan, en ek en jy wat saam met hom opstaan. En wat ek nou gaan doen by die geleentheid is, ek, ek, gaan, ek gaan nou by Paulus leen, Paulus gaan my help, dat moet ek sê, um, ek gaan so'n bykie stil by Paulus. Paulus wat, wat die belangrijkheid van hierdie dag verstaan, en die grote, die, die enorm van hierdie dag verstaan, en die, die haarklop om je huis en, en, en maak vir jou banieren en, en, en dans op die tafel van, van, van diep vreugde en vrede en oorwinning en, en, en oorvloed. Paulus verstaan dit. En vandaag gaan ons diep duik in een baie specifieke gedeelte waar Paulus die detail van opstanding zondag en die kracht van die opstanden vir jou en vir my verduidelik. En dis opgeteken in 1 Korintiërs 15. Nou, ek gaan so'n bykie rondspring in 1 Korintiërs 15. Verskillende verse gebruik, dit gaan nie in chronologische volgorde wees nie, maar ek sê jou baie mooi begeleid, dat jy precies weet by wat de vers ons is en met wat de vers ons bezig is en, en wat is dit wat, wat hier vir jou verduidelik word? Wat is dit wat jy hier moet verstaan, so dat jy die grootheid en die enormheid van opstanding zondag kan, kan begryp? En, en vanuit dit 
kan leef. En die eerste vers is 1 Korintiërs 15 vers 17. Lees saam met my 1 Korintiërs 15 vers 17. En als Christus niet opgewek is nie, is jylle geloof waardeloos en is jylle nog gevangen in jylle sondes. Ik blij als pres op je stil. Als hier die dag niet gebeurt het niet, als Christus niet opgewek is, ge opgewek is nie, is jouw geloof waardeloos. Ik wil amper zeggen rabies, niks werd, ik kan het weggooien. En is jij nog gevangen in jouw zondes? Je ziet mijn lieve vriend, mijn lieve vriendin. Mijn diepste behoefte, jouw diepste behoefte in jullie leven, wat ons niet is van bewust is niet, is wat ik noem vrijspraak. Ons weet, ons weet onze schuldig. Als ons staan voor die groot rechter, een rechtvaardige God, en een hoofdzaal, een hoofdgeding, ons weet, ons is schuldig. Niet een van ons is niet zo daar nie. En als Jezus niet opgestaan het, die doet dat niet, dan is dit die toestand waarin ons gaan blij. Ons is gevangenis en ons zondes. Maar ons diepste behoefte is vrijspraak. Om rechtvaardig verklaard te worden, stel ik die beste manier om vrijspraak voor jou te verduidelijken. Jij is vergeven van al jouw zondes. Het is eenmalig. Het is niet zoals die katholieken waar het gereeld, gereeld en weer eens en nog eens moet gebeuren. Het is een eenmalige offer wat Jezus gebracht heeft. Zodat so ons niet langer gevangen is van ons zondes is niet. En zodat so ons geloof niet waardeloos kan wees nie. Nee, ek en jij wat uit die doet na leven geneem word. Mense, Jezus het niet gekomen. Die kruis, hier die paastijd, die kruis en die leeg graf, is niet daar om net van jou een beter mens te maken, Om jou te vat van, van slecht na goed nie. Het is daar om jou te vat van dood na leven. En om uit hier die leven voluit, oorvloedig te leven. Niet in die eeuwige leven een dag niet, maar juist vandaag al. Oorvloedige leven en oorwinningslewe. Romeine 4 vers 25 schrijft het zo so mooi. Hij is van wie ons oortredings oorgelever. En hij is opgewek, zodat so ons vrij gesprek kan worden. Daar heet jy dit. Ek en jy is vry gesprek. Die feit dat Jezus die dood oorwinne, dat hij opgestaan het uit die dood uit, dit dit geeft voor God die mag en die kracht om voor mij en voor jou, wat onrechtvaardig is, is om ons rechtvaardig te verklaren, om ons vrij te spreken. Ons is vry gesprek, dus ons is vergeven, ons het oorgegaan van dood naar leven. Ons geloof is baie dinge, maar dit is niet waardeloos nie. Jy is heilig, Paulus spreekt jou aan in sy, in sy brieven als heilige, Heilige, dit wat jy weet jy nie is nie, dit is die identiteit wat God vir jou kom gee. Jy is een rechtvaardige, dit wat jy weet jy nie is nie, dit is jou identiteit en dit is die identiteit wat hierdie opstanding uit die dood vir my en vir jou kom gee. Dit is een versie uit, uit, uit 1 Korintiërs 15 wat ik zo so ver met jou gedeel het. Kom je achter? Die kracht wat hij in die kracht en die opstanden. En hoe komt Paulus zo so opgewonde raak je oor, en ik zo so opgewonde raak je oor, samen met hom. Kom eens gaan naar de volgende vers toe. 1 Korintiërs 15, vers 14. Lees dit gerust samen met mij. En als Christus niet opgewek is, nie, is je geloof ook zonder een oud. Nou, daar is het weer in. Als je die opstanding zondag niet gebeurt, nie, Christus is niet uit die dood opgewek. Nie. En hy word hy uit aan een kruis gesterf en hij is dood en hij is steeds dood. Dan het jouw geloof niet een oud. Jouw geloof is zonder een oud. En die ene ding wat ik en jij weet, ons geloof heet een oud. Dit het enorme een oud. Waar gaan ons geloof? Dit is een vader, een rechtvaardige rechter, een rechtvaardige God wat zien dat ik en jij onrechtvaardig is, wat een actie komt, een heilige God, wat zien dat ik en jij niet heilig is, nie, een actie komt 
en hij orkestreer iets, zodat so hij jou en mij rechtvaardig kan verklaren en ons heiliges kan noemen. Uiteindelijk wordt hij dier die evangelie jouw vader, mijn vader, een deernisvolle vader, een vader met een liefdeshart voor zijn kinders. Dit is wat om een beweging krijgt. Dit is wat maakt dat hij die hele evangelie orkestreert. Hier is zijn laatste week van Palm Zondag tot Opstanding Zondag. Wie zit die achter? God, jouw vader en mijn vader. En uiteindelijk gaan we daar oor dat ik en jij ons leven, jou totale leven, elke aspect van jouw leven kan oorgee, kan weggee, kan surrender aan jullie vader. Weet je, dat laat mij zo so dank aan die mooiste en ook die baie bekende woorden van Floyd McClung. Hij is onder andere die auteur van The Father Heart of God. En bij een ander boeken, schitterende boeken, wat hij over discipleskap ook geschreven heeft en zo so aan. Maar, maar Floyd zei die volgende woorden: Ik leer moet samen met mij dit lezen. En ik wil dat dit moet zag op jouw hart val. The most foolish thing a human can do is refuse the all-wise, loving, absolutely pure, holy, just, forgiving, merciful creator of the universe and his rightful place over our lives in his creation. This is the dumbest thing, this is the dwaaste thing that any human can do, is om not to surrender. Jullie liefdevolle God, jullie almachtige schepper God, jullie rechtvaardige, jullie heilige God, die in met de hart vol deernis voor jou en voor mij, wat hij komt demonstreren in die paastijd, wat hij met zijn kracht komt en Jesus hy die dood opwek, oorwinning oor die dood, die recht tot oorvloedige leven en oorwinningslewe vir voor jou en voor mij, die recht op een verhouding, met jullie almachtige schepper God. Ik en jij wat voor hem kan zeggen, Vader, is dit een geloof zonder inhoud? O nee, het is die diepste, diepste betekenis zin in inhoud, waarmee jij kan leven in jouw leven. Een verhouding met jouw jimmelse Vader. Nou kom ons gaan aan. Paulus schrijft voor ons in vers 15 van 1 Korintiërs 15. Verder zou dit betekenen dat ons vals getuigenis oor God afgeleid, omdat ons tegen God in getuig het, dat hij Christus opgewek het. Wauw, wow, hierdie is harde woorden. Vals getuigenis tegen God is, jij sê God lieg. So as jy ontken, die opstanding van Jezus ontken, hierdie dag, hierdie opstandingsdag, wat eindelijk een feestvier dag is, een vreugde dag is, een vrede dag is, als je dit ontken, sê je God lieg. Die mooie woorden wat Paulus gebruikt, beteken dat ons vals getuigenis oor God afgeleid. Nou is hierdie een leun? Nee, 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 nee. Nee, nee, dit is God, God zelf, jouw vader zelf. Ons Vader, wat in die hemel is zelf, wat getuig dat hij Jezus uit die dood opgewekt het, dat hij Jezus uit die dood laat opstaan, het, dat hij om laat oorwinnen oor die dood. Paulus schrijft in die eindste 1 Korintiërs 15 en een ander gedeelte, schrijft hij oor al die getuies wat daar was, wat gezien het, fysies, gezien het, met hulle eie oor gezien het, dat Jezus uit die dood opgestaan het. So hierdie, is een van die min absolute waarhede wat daar in die leven nog is vandaag. Jezus Christus is die weg, die waarheid in die leven. Jezus Christus heeft gesterf aan het kruis in jouw plek en in mijn plek en hij heeft opgestaan uit die dood en uit die dood oorwin, zodat so ik en jij samen met hom kan leven. Daar heeft jij een absolute waarheid. Dus Godse absolute waarheid. Dus die absolute waarheid in die leven, waarin ik en jij kan en moet vasthouden. Nou weet ik, dit voel niet altijd zo. So nie. Partijker is je omstandig, je is slecht, zeer negatief, uitdagend. Dit lijkt niet of je Jezus leeft niet. Dit lijkt of hij jou, jou vergeet. Het Dit lijkt niet of jouw Vader God met het deernis hart na bij jou is niet. Iets met jou te doen wil heen. Nee. 
die opstanden en opstanden zondag het met jouw omstandigheden en met mijn omstandigheden men tot niks te doen nie. Dit is iets wat gebeurt het in die verleden. Dit is een afgehandelde werk. Dit is een eenmalige gebeurtenis. Wat gemaakt het dat ek en jy heilig is, rechtvaardig is, dis hoe ons verklaar word door God. En niks kan het verander nie. Ook nie slechte, moeilike, uitdagende omstandighede nie. Kom ons gaan aan, na vers 19. 1 Korintiërs 15, vers 19. Als ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mensen. Ik wonder of jij geweet het dat hier die woord in die Bijbel staat. Bejammeringswaardig. So as jy die opstanding van Christus ontken, is jij niks anders als weet je wat mensen moeten naar jou kijken en jou jammer krijgen. Jij is bejammeringswaardig. Maar nee, die waarheid en dit is wat Paulus hier voor mij en voor jou wil kom sê en voor ons wil kom oorbreek. Ons is eindelijk, als kinders van God, als kinders van de hemelse vader, ons wat in een levende verhouding met God staan, ons is eindelijk bewonderingswaardig, niet bejammeringswaardig nie. Weet je, mensen moeten naar jou kyk met een bewondering, en dat hier het nou niks met hoog moet te doen, hier het nou niks te doen met juist een celebrity, weet, van hulle loopmos nie, van hulle zweefmos, je weet, hulle is so belangrijk, hulle krap hulle koppe hier, je weet, ek bedoel, dit is net hierdie ego, dit, dit het niks te doen met ego nie, in teendeel, hierdie bewonderingswaardig maak jou nederig, want het is Godse werk, dit is wat God kom doen het. Dit is die evangelie in actie. Dit is Jesus wat kruis toe is. Dit is God wat Jesus uit die dood laat opstaan het. Die leergraf, dit is Godse werk. Maar het kom geef vir jou identiteit en dit kom geef vir my identiteit wat ons alles behalve bejammeringswaardig maak. Nee, mense moet na ons kyk en ons bewonder vir wat ons het en vir wie ons is in Christus Jesus. En dis dankzij die oop graf. Hier die opstanding van Jezus maakt dat jouw leven zinvol kan wees, dat jij bruikbaar kan wees in die leven. Weer eens, ten spijt van tragische omstandigheden per keer, ten spijt van zeer omstandigheden. Hij kom geef vir jou die kracht, die opstandingskracht, om nog een verskil in ander mensese leven te kan maken ten spijt van jouw eie seer, jou eie pijn, jou eie elende, jou eie uitdaging. Jy, in Christus is bewonderingswaardig, dankzij een leer graf. Vers 14, ek het jou gewaarske, ek gaan nie chronologisch hier deur nie. So 1 Korintheer 15 vers 14, jy moet mooi kop hou daar, daar aan die ander kant. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud. Sjo, 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 sjo. Nou ons het al gepraat van, as ons nie glo in die opstanding nie, dan is ons geloof zonder inhoud. Nou, ons, het nou, ons het nou reeds dit afgehandel en vir mekaar gesê, ons geloof het een diep, diep inhoud. Een rijk inhoud. Nou is die volgende ding, as jy, as jy nie glo in die opstanding, in die opstandingskracht nie, en in, 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 in opstandingszondag nie, dan het jy een probleem. Jou prediking is zonder inhoud. En prediking is nou nie, nie dit wat ek nou hier doe nie. Elkeen van ons, ons levens is, is, is een preek. Um, dit wat ons getuig, ek denk getuienis zou hier een beter woord gewees het, jou getuienis, dat, dat, dat Jezus jou leven kom verander het, dat hy, dat hy in jou leef en dat hy dier jou leef, daar die getuienis zou zonder en uit gewees het. Nou, elke getuienis is waar. Het is die waarheid, want Jezus is die weg, die waarheid in die leven. Elke getuienis, elke stuk prediking wat oor Jesus gaan als die gekruisigde en die opgestane Heere, is betekenisvol. Dit is waardevol. Dit is geldig. Dit is betrouwbaar. Klink dit vir jou soos een getuienis of, of een prediking zonder inhoud? Waar, geldig, krachtig. En so kan ek aangaan en aangaan en vir jou nog ook lomwoordig gooi oor prediking en oor getuienis. En dan vers 18, 1 Korintiërs 15, vers 18. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verloren. Hm. Ons eindig amper waar ons begin. Verloren? Nee. 
Het is die laatste ding wat jij is, is verloor. Behalve als je niet gloeit in die opstanding van Jezus Christus. Nie. Behalve als je niet gloeit dat Jezus leeft in jou, die jou leeft. Behalve als je niet gloeit dat jij samen met hem opgewekt is, hij die doet niet. Jij is niet verloren. Nie. Ik is niet verloren. Nie. Daar is hoop. Daar is hoop. Verloren tijd is hooploosheid. Dit is mensen wat. Hulle wil niet denken aan morgen. Nie. Hulle wil niet denken aan volgende week. Nie. Hulle kan niet denken aan morgen. Nie. Hulle kan niet denken aan volgende week. Nie. Want daar is niet hoop. Nie. Al wat hulle zien is donker. Verloren tijd. Ik en jij, ons wat gloeien in die kruis, die vrede. Doe het van Jezus. In die amazing, wonderwerkende opstanding van Jezus. Ik en jij is niet verloren. Nie. Nee, ons is hoopvol. Daar is eeuwige leven. Daar is hoop. Dat is leven voor jou vandaag, morgen, voor eeuwig. Ik denk zo so altijd aan die woorden wat iemand in dag van mij gezegd Jij leeft om nooit weer door te gaan. Ivers gaan je jouw aardse baaikje afskut jou. Ivers gaan je jouw aardse baaikje uittrek. Maar je leven nou al om nooit weer door te gaan. Verewig. Klinkt dit voor jou nou hoop? Natuurlijk, dit is hoop. En dit is wat die leer graf voor jou en voor mij gee. Ik wil afsluiten hier een sprong te maken. Na Petrus, na Jezus gestorven en begraven is. Hoe moedeloos hij was. Hoe teleurgesteld hij was in homself. Hij wat de visser van mensen was, wat, wat besluit het, ik los het. Ik ga terug naar mijn vissersman beroep toe. En dat is wat gebeurt in Johannes 21. Petrus en van die andere discipels gaan vang weer vis. En wie komt daar aan? Wie braai vir een visie daar op die strand? Jezus zelf. En als je Johannes 21 gaan lezen, dan is ik noem dit, ik noem dit die herstel van Petrus. Dan vraag je drie keer voor Petrus, heet je mij lief? Want die Petrus heeft hem drie keer verloren. En in Petrus zijn dankbaarheid, Petrus zijn aanvaar en ontvang van die. Jullie identiteit, jullie die, die herstel, jullie vergifnis, jullie vrijspraak van Jezus zelf, jullie Jezus wat uit die doodheid opgestaan het. Dit, dit zou niet moeilijk geweest zijn als Jezus niet uit die doodheid opgestaan het. Nie. Dit zou niet moeilijk geweest zijn als Jezus niet geleefd het. Nie. En dit is wat, dis wat die Heer voor mij komt doen. Dit is wat die Heer voor jou komt doen. Hij komt herstel ons. Elke dag, zoals hij voor Peter zegt, herstel het. Nieuwe hoop, nieuwe leven, nieuwe identiteit. Alles omdat Jezus leef, omdat Jezus opgestaan het. Zo so, kom ik wat zo. Die kruis, die graf wat leef, leeg is. Jij is vergeven. Jij kan God onvoorwaardelijk vertrouwen met jouw hele leven. Moet niet de most foolish ding doen en om niet vertrouwen met jouw leven. En vasthou. Aan jou goed. Nie. Dat is absolute waarheid. Jezus, die gekruisigde, heeft opgestaan uit die graf, uit die dood. Hij is die weg, hij is die waarheid in die leven. Jij is bewonderingswaardig. Mensen moeten begeer wat jij eet. Jouw getuigenis is krachtig. Jouw getuigenis is betekenisvol. En dit is vol hoop. Dat is een eeuwige leven. Dat is oorwinningsleven. Dat is oorvloedige leven. Verstaan jij, hoe kom ik in die begin van jou gezegd? Hierdie opstanding zondag is eindelijk een dans op die tafeldag. Het is hardloop om jouw huis, het is hardloop om die blok met banieren in jouw hand. Wel, ons gaan dit nou niet doen. Nie. Maar kom ons ervaar dit net in ons harte. In ons kom ons leef van uit het. Met nieuwe, nieuwe kracht. Met nieuwe passie. En met nieuwe hoop. Kom ons bed. 
Heere, baie dankie vir hierdie tyd, hierdie laaste week, specifiek vrijdag, wat vir ons een baie, baie goeie vrijdag was. Heere Jesus, dat u daar die leiding doorgegaan het, vreed gesterf het, so dat het vir ons een goeie vrijdag kan wees. Heere, en dankie vir hierdie opstanding zondag, een dag van oorwinning, een dag van nieuwe hoop, een dag van nieuwe leven. Heere, sien ons harte wat oorloop van dankbaarheid, omdat ons saam juig, saam met Paulus juig, oor opstanding zondag. Ek kom bid jy die in die wonderlijke, mooiste naam van Jesus Christus. Amen. En jy moet nou net daar bly sit waar jy is. Ek hoop jy het jou brooikie en wijn recht. Weet jy, as jy dit nie het nie, en dit is ook nou te laat om het recht te kry, doen dit in die geest saam met ons. Dit is so lekker nou om saam met Stefan hierdie te doen, en Stefan gaan vir ons die nachtmaal instel, en ons gaan saam die nachtmaal gebruik. So Stefan, dankie daarvoor, en ek sien uit om nou die nachtmaal te gebruik onder jou leiding. Dankie Johan. Dit is opstanding zondag, dit is die groot zondag van die christendom. Die zondag dat ons gedenk, belei, beleef, erken, gloe, hoop. Die graf is leeg, die kruis is kaal, Jezus het opgestaan en hy leef. Christene vierde die wereld vol. Die paasfeest klokke lei, soos die lied sê, en die getuienisse weer galm. Jezus het opgestaan en hy leef. En ons vierde het vanavond met nachtmal. Die ete van die Heere, die breek van die brood. En daarom wil ek jou uitnooi om saam met my brood te breek en wijn, druive sap te geniet om die dood, die lewe, die opstanding, die wederkomst van ons Heere Jesus te vier. As ons die brood breek, dan um, sê ons daarmee dat Jesus' lichaam vir ons gebreek is. Dat hy aan die houtkruis van vrijdag betaal het, vol betaal het, afbetaal het, eindtijd betaal het en dat daar nou vir ons nieuwe lewe is. En daarom wil ek jou uitnooi neem, eet, dink, gloe, dat sy lichaam gebreek is als een volkome versoening vir al ons sondes. Jesus het gesê in Johannes 6 dat ons sy, as ons nie kan sien om sy lichaam te eet en sy bloed nie, te drink nie, dan sal ons nooit lewe nie. En dit was so skokkend en so walgelik dat baie mense weggeloop het. Vraag geloof en moed en hoop en tweede meile om in Jesus die Heere te geloo. Sy lichaam is gebreek, maar sy bloed het ook gevloe en daarom neem ek, nooi ek jou om saam met my die beker te neem en dit te drink en te dink en te gloe dat uh, sy bloed vergiet is, tot de volkome versoening vir al ons sonde. So, kom ons um, doen dit. Kom ons dink en drink en gloe. Hier in Paasfeest is dit ons enigste beleidings dat, uh, soos ons vir mekaar gesê het en Johan ons herinner het, dat, die, dat Jesus ons leven is. Die kruis is leeg gestroop, die graf is leeg gestroop, die himmel is op pad om vol te word as Jesus terugkeer. En ons as gelovig sy gloe, hy is reeds daar, het opgestaan, opgewek, en hy sit aan die rechterhand van God. Kom ons dank om, kom ons loof om, kom ons dien om met nieuwe oorgade. Heere, ons loof jy dat ons saam nachtmal kan vier. Ons loof jy dat jy dood is, maar dat jy opgestaan is en dat jy tot in eeuwigheid leef. Amen.
Dankie Stefan vir die ongelooflike manier wat jy vanavond vir ons die nachtmal ingestel het en dat ons werkelijk kan vier dat ons vry is en dat Jesus leef. Ons luister vanavond na At The Cross, dit is dier Chris Tomlin, ons het om al een paar keer hier geluister, maar luister om geris weer, ek dink het is baie gepas vir die tyd wat ons onszelf nou in bevind. Dankie dat jy saam gekeier, dankie saam gereis het en saam met ons nachtmal gehou het. Volgende week keier ons weer saam op Ritme Digital. Ons sien uit om saam met jou weer te keier hier oor die TV skerm, oor die YouTube, oor die Facebook. En as jy in Pretoria is, sien ons jou die 16e april weer by King Prize. Lekker week!